मित्रांनो सकाळी आपण इयत्ता दहावीच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग एक या पुस्तकामधील पाठ क्रमांक दुसरा मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण ह्या पाठाला सुरुवात केली आहे त्या लेक्चरमध्ये आपण या पाठाची तोंड ओळख त्याचप्रमाणे मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्याची गरज का पडली तसेच मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्यासाठी पुढे आलेले सर्वात पहिले शास्त्रज्ञ सर डोबे रायन यांचा आपण त्रिकांचा अभ्यास केलेला आहे आणि आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण फक्त आणि फक्त न्यूलँडचे अष्टकं समजून घेणार आहोत सो बी फ्रँक फक्त व्हिडिओ हा व्यवस्थित मन लावून पूर्ण बघा तुम्हाला खूप खूप फायदा होणार आहे कारण ही आपली जी विश्व धरती आहे पूर्ण विश्व आहे हे कितीतरी वस्तूंनी बनलेलं आहे आणि सर्व वस्तू मूलद्रव्यांपासूनच बनलेले आहेत मग हे एवढे महत्त्वाचे मूलद्रव्य रोल प्ले करतात या निसर्गामध्ये आणि ते देखील एकशे अठरा मूलद्रव्य आजच्या घडीला आहेत आणि त्यांचे वेगवेगळे स्वभाव आहेत मग त्यांना एक सिस्टमॅटिक पॅटर्नमध्ये एका टेबलमध्ये आणण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी खूप मेहनत केली आहे मग का आपण ते नुसतं त्यांनी केलेलं काम समजून घेण्याची मेहनत करू शकत नाही का नक्कीच करू शकतो चला तर मित्रांनो लेक्चरला सुरुवात करूया सर जॉन न्यूलँड्स हे इंग्लंडचे शास्त्रज्ञ होते आणि त्यांनी मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्यास अठराशे सहासष्टमध्ये सुरुवात केली आणि जे आपले पहिले शास्त्रज्ञ होते डोबे रायन यांनी मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्यास अठराशे सतरामध्ये सुरुवात केली होती तर मित्रांनो अठराशे सतरा आणि अठराशे सहासष्ट म्हणजे मोठं मोठं जर आपण धरलं तर निअर अबाउट पन्नास वर्षानंतर दुसरा शास्त्रज्ञ हा पुढे आला आहे मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्यासाठी याच्यावरून सिद्ध होतं की केवढं कठीण हे काम होतं शास्त्रज्ञांसाठी पन्नास वर्ष लागले दुसऱ्या माणसाला हे काम हाती घेण्यासाठी तुम्हाला माहितीच आहे डोबेरायांनी त्रिके या पद्धतीत मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आता सर न्यूलँड्स कोणत्या पद्धतीने वर्गीकरण करत आहेत ते त्यांच्या ऑक्टेटच्या माध्यमाने करत आहेत मित्रांनो हा पॅरेग्राफ अगोदर आपण वाचून घेऊया फटक्यात इंग्लिश वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ सर न्यूलँड्स याने एका वेगळ्या मार्गाने अणुवस्तुमानाचा सहसंबंध मूलद्रव्यांच्या गुणधर्माशी जोडला ओके सन अठराशे सहासष्टमध्ये न्यूलँड्सने त्या काळी ज्ञात असलेली मूलद्रव्ये त्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडली ऑबियसली त्याची सुरुवात सर्वात हलक्या हायड्रोजन या मूलद्रव्याने त्याने केली तर शेवट थोरियमने झाले त्याला दिसले की प्रत्येक आठव्या मूलद्रव्याला पहिल्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म होते कसे तर प्रत्येकी आठव्या मूलद्रव्याला पहिल्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म त्याला दिसून आले जसे की सोडियम हे लिथियमपासून आठवे मूलद्रव्य असून दोघांचे गुणधर्म एकसारखे त्याने अनुभवले तसेच मॅग्नेसियमचे बेरियमशी सामर्थ असून क्लोरिनचे फ्लोरिनशी सामर्थ आहे न्यूलँड्सने या सारखेपणाची तुलना संगीतातील अष्टकांशी म्हणजे सप्तकाशी केली त्याने आठव्या व पहिल्या मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मामध्ये दिसून येणाऱ्या सारखेपणाला अष्टकाचा नियम असे म्हटले तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा पॅरेग्राफ आपला वाचून झालेला आहे आणि ह्या पॅरेग्राफमध्ये आपण काय शिकलो आहोत ते आपण आता बघणार आहोत बेसिकली विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात असू द्या की न्यूलँड्स हा दोन नंबरचा शास्त्रज्ञ होता ज्याने अठराशे सहासष्टमध्ये पुन्हा एकदा मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्यास सुरुवात केली तो इंग्लंड या देशाचा होता त्याचप्रमाणे त्याने एक वेगळ्या पद्धतीचा अवलंब इथे केलेला आहे ती म्हणजे ऑक्टेट पद्धत आणि तुम्हाला सांगू इच्छितो ती अगदी त्याने जसं आपण संगीतामध्ये आपले सात स्वर आहेत कोणते कोणते तर सा रे ग म प ध नी आणि पुन्हा सा म्हणजे सा रे ग म प ध नी सा बरोबर पुन्हा सा येतो म्हणजेच त्यांना असं म्हणायचं होतं की पिरॅडिक टेबलमध्ये हायड्रोजन लिथियम बेरियम बोरान कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन हे सात मूलद्रव्य एका रोमध्ये झाल्यानंतर जे आठवं मूलद्रव्य फ्लोरिनचा आणि हायड्रोजनचा त्याचप्रमाणे फ्लोरिनचा आणि क्लोरिनचे गुणधर्म हे सारखे आहेत असं त्यांना अनुभवास भेटलं त्याचप्रमाणे लिथियम आणि सोडियम यांचे देखील गुणधर्म त्यांना सारखे वाटले तसेच त्यांना मॅग्नेसियम आणि कॅल्शियम या मूलद्रव्यांचे देखील गुणधर्म सारखे वाटले अशा प्रकारे त्यांनी असा अंदाज केला आणि तो अंदाज फक्त संगीतातील जसे सात स्वर असतात आणि आठवा स्वर हा पुन्हा पहिला स्वरच असतो त्याप्रमाणे पिरॅडिक टेबलमध्ये देखील मांडणी करण्याची त्यांनी एक प्रयत्न केला आणि सात मूलद्रव्य पूर्ण झाल्यानंतर आठवं मूलद्रव्य हे पहिल्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म दर्शवतं असं त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला मित्रांनो अजून एक गोष्ट इथं लक्ष द्या पहिले जे आपले शास्त्रज्ञ होते डोबे रायन त्यांनी देखील मूलद्रव्यांचे अणुवस्तू मानांक आणि आताचे आपले शास्त्रज्ञ आहेत 
न्यूलैंड यांनी देखील मूलद्रव्यांचे अणुवस्तू मानांक म्हणजे ॲटॉमिक मास याचाच वापर मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्यासाठी केला आहे मित्रांनो सर्वात पहिले तो मास ॲटॉमिक मास आणि ॲटॉमिक नंबर काय आहे ते आपण एकदा समजून घेऊया समजून घ्या हा आपला एक कार्बनचा न्यूक्लियाय आहे आणि हा एक कार्बन ॲटम आहे बरोबर मग या कार्बनच्या ॲटममध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात बाहेरील कक्षेमध्ये टोटल सहा इलेक्ट्रॉन असतात बरोबर टोटल सहा इलेक्ट्रॉन असतात तर आपल्याला माहितीच आहे कार्बनचं ॲटॉमिक नंबर सहा आहे आणि कार्बनचं ॲटॉमिक मास हे बारा आहे मग हे ॲटॉमिक मास बारा कुठून येतं ते समजून घेणं खूप महत्त्वाचं असतं हा जो आपला कार्बनचा ॲटम असतो म्हणजे अणू असतो त्याच्या सेंटरला एक न्यूक्लिया असतं आणि त्या न्यूक्लियामध्ये न्यूट्रॉन आणि प्रोट्रॉन म्हणजे न्यूट्रॉन म्हणजे निगेटिव्ह पार्टिकल्स आणि प्रोटॉन म्हणजे पॉझिटिव्ह पार्टिकल्स असतात आणि त्याच्यातले त्याचं एक गोष्ट व्यवस्थित लक्षात घ्या जेवढे इलेक्ट्रॉन बाहेर असतात ना तेवढेच न्यूक्लियामध्ये प्रोटॉन असतात हे लक्षात असू द्या आणि मग जे न्यूट्रॉन असतात ती व्हेरिएबल असतात ओके म्हणजेच आतापर्यंत ह्या शास्त्रज्ञांनी फक्त ॲटॉमिक मासचाच वापर करून मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला असा प्रयत्न करून देखील हा जो आपला शास्त्रज्ञ होता न्यूलँड पैसे ठरला त्यासाठी एकदा पुस्तकात दिलेला पॅरेग्राफ व्यवस्थित एकदा वाचून घेऊया न्यूलँडच्या अष्टकाच्या नियमात खूप त्रुटी आढळून आल्या मित्रांनो बरोबर खूप त्रुटी आढळून आल्या हा नियम फक्त कॅल्शियमपर्यंत लागू होत होता ओके न्यूलँडने सर्व न्यात मूलद्रव्य सात गुणिला आठ असे छप्पन रकान्यात बसविली न्यात असलेल्या सर्व मूलद्रव्यांना तक्त्यात सामावून घेण्यासाठी न्यूलँडने काही जागांवर दोन दोन मूलद्रव्यही बसवली उदाहरणार्थ कोबाल्ट व निकेल व सी ई व एल ए ओके याशिवाय त्याने काही भिन्न गुणधर्माची मूलद्रव्ये अष्टकातील एकाच स्वराखाली ठेवली गुणधर्म भिन्न होते तरी देखील एका स्वराखाली ठेवली म्हणजे ही त्याच्याकडनं अजून एक चूक झाली ते कसं कोबाल्ट व निकेल या दातूंना क्लोरीन व ब्रोमीन या हॅलोजनांबरोबर ठेवले या उलट कोबाल्ट व निकेल यांच्याशी सामर्थ असलेला आयर्न या त्यांच्यापासून लांब ऑक्सिजन व सल्फर या अधातूंबरोबर टी म्हणजेच नी या स्वराखाली ठेवले तसेच नव्याने शोध लागलेल्या मूलद्रव्यांना सामावून घेण्याची तरतूद न्यूलंडच्या अष्टकात नव्हती काय नव्हती नव्याने शोध लागलेल्या मूलद्रव्यांना सामावून घेण्याची कुवत देखील न्यूलंडच्या अष्टकात नव्हती त्याचप्रमाणे पुढे आपण बघूत मित्रांनो नंतरच्या काळात शोध लागलेल्या नव्या मूलद्रव्यांचे गुणधर्म न्यूलंडच्या अष्टकाच्या नियमात बसले नाही तसेच एक गोष्ट अजून लक्षात असू द्या जे आताच्या मॉडर्न पिरॉडिक टेबलमध्ये अठरा गन आहेत म्हणजे कॉलम आहेत त्याच्यातली एक्स्ट्रीम अठरावा कॉलम हा नोबल गॅसेसचा आहे त्याला देखील न्यूलँडच्या अष्टकामध्ये कुठेही जागा नव्हती अशा प्रकारे बऱ्याच अंशी हा न्यूलँडच्या अष्टकाचा नियम हा फेल ठरलेला आहे आणि तो फक्त कॅल्शियम या मूलद्रव्यापर्यंत सक्सेस राहिलेला आहे म्हणजे हे सात आणि सात दोन चौदा पंधरा सोळा सतरा मूलद्रव्यापर्यंत अष्टकांचा काही अंशी सिमिलॅरिटीज ॲज पर द डायरेक्शन्स ऑफ न्यूलंड या शास्त्रज्ञानुसार सिद्ध झाले पण त्याच्या पुढचे इलिमेंट त्या अष्टकांच्या नियममध्ये बसले नाही तर मित्रांनो न्यूलंडच्या अष्टकामध्ये कोणकोणत्या त्रुटी तुम्हा आढळून आल्या ते देखील तुम्हा परीक्षेत विचारलं जातं तर त्या त्रुटी कोणकोणत्या होत्या सर्वात पहिली त्रुट ज्ञात असलेल्या सर्व मूलद्रव्यांना तक्त्यात सामावून घेण्यासाठी न्यूलंड्सने जबरदस्तीने एकाच रकानात दोन दोन मूलद्रव्य बसवली जसे की कोबाल्ट व निकेल याशिवाय त्याने काही भिन्न गुणधर्माची मूलद्रव्य जबरदस्तीने अष्टकातील एकाच स्वराखाली ठेवली उदाहरणार्थ आपण बघितलंच आहे कोबाल्ट व निकेल हे धातू मूलद्रव्य आहेत आणि त्यांना हॅलोजन फॅमिली म्हणजे क्लोरीन व ब्रोमीन यांच्याबरोबर ठेवले पुढची गोष्ट आपण सांगता येईल कोबाल्ट व निकेल यांच्याशी सामर्थ म्हणजे सारखेपणा असलेला आयन एपीला त्यांच्यापासून खूप लांब वेगळ्या टी या स्वरात ठेवले तसेच नव्याने शोध लागलेल्या मूलद्रव्यांना सामावून घेण्याची क्षमता या ऑक्टेट या पद्धतीत नव्हती तसेच नंतरच्या काळात शोध लागलेल्या नव्या मूलद्रव्यांचे गुणधर्म देखील न्यूलंडच्या अष्टकाच्या नियमात बसत नव्हती आणि अजून एक सांगता येईल आपल्याला हॅलोजन्स जे नोबल गॅसेस आहेत त्यांना देखील ह्या अष्टकात कुठेही प्लेसमेंट म्हणजे जागाही देता येत नाही 
अशा प्रकारे मित्रांनो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण न्यूलँडच्या अष्टकाचा नियम समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि हा जो शास्त्रज्ञ आहे इंग्लंड शास्त्रज्ञ न्यूलँड हा देखील मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्यामध्ये बऱ्याशी अपयशी ठरलेला आहे म्हणून आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण रशियन शास्त्रज्ञ मेंडेलिव्ह हा बघणार आहोत त्याने कशा प्रकारे अजून सुधारणा करून मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे ते पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ व्यवस्थित मन लावून बघा रिपीट करून बघा काही अडचणी असतील तर दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवर मला कॉन्टॅक्ट करा तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र